是其次的梦，只能用迷茫去记意外的走向。冰与火的热烈碰撞，只开启这年少为目的开场。陪伴的时光，坚定的梦想，心事才是都隐藏。虽然一路跌跌撞撞，莽撞的青春从来不怕受伤。慢慢学会勇敢坚强，幸运有你一起成长。与好未来也一起闯，追梦路上，成为更好的模样。长跑在掌声里分享，微笑够张扬，描绘我的超级梦想，邀请你将夜色添上，心间自己传递力量，装满了向往，刻画我的超级梦想，我们想回未来远方。马一鸣，那不是你们学校那个徐梦雨吗？他怎么来看我们打球？马一鸣回来了。哎，马一鸣，你干嘛去啊？你让我们二打三啊？梦姐，你怎么来了？呃，我写作遇到点瓶颈，来看看篮球，找找灵感。啊，马一鸣，快点！你们室内的挺认真啊。那当然，我们球队那正经厉害呢。你去上次我们比赛，马一鸣，快点的！来了，来了。梦姐，我先回去了啊。嗯。梦姐，吃了，吃了，吃了，回了。师哥。嗯。梦雨，你来了，我刚好结束了，一起吃饭吧。走吧。写完了，笔记也整理了，好无聊啊。嗯。小花，你有没有什么需要我帮你解决的问题？不管是人生上也好，还是学业上也好，我来帮你讲讲。没有。哎，同桌不在，还有点不太习惯你。没想到你这么想我呀、啊，那正好，给你带了些礼物，你肯定喜欢。你怎么来了？那你来了，谁照顾阿姨啊？有人帮我照顾。呃，要不你还是休息几天吧。知得出什么 ？E F 平行于 C D 且 E F E F 跳不跳？起立！老师再见。走吧，起
院看阿姨。啊，阿姨不是今天出院吗？哦，对了，我把这茬给忘了。师傅，嗯，你记得明天是什么日子吗？我当然知道。你居然记得？嗯，明天是一个自由的、慵懒、可以睡到中午的周末。我都派了五天了，你说我怎么知道吗？哎呀，我不是说这个。哦，你要考我常识问答是吧？国际爱牙日。算了，我看你记得。世界睡眠日。啊，不不不。那你好歹公布一下正确答案，不是吗？哦，真的、啊？嗯，我很确定。那我们可得好好搞点事情。妈，我回来了。妈，妈，哇哇，怎么了？生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日快乐！祝你生日。给你布置的惊喜包，这些都是你们布置的，一个一个亲自布置的。<笑>等等，妈妈祝你十八岁生日快乐！谢谢妈妈，走，对对，别了，吃蛋糕，许愿，许愿，没事了，快走，快走，来，把书包给妈，哎。万有引力，嗯，不对，是是万有引力。<笑>来吧，点蜡烛，点蜡烛。好，那么请寿星准备许愿。都说这个十八岁的这个愿望是最灵验的，那么我相信你的愿望一定是考上京大。这是凌东的生日，你让他自己选，你瞎捣什么乱呀、啊？我这怎么能叫瞎捣乱呢？他肯定就是这么想，是不是阿姨？东东啊，我觉得他们说的对，你们三个是好朋友，你呢就许个愿，明年你们可以一起考入京大。还是阿姨想的周到啊，那我们俩能不能上京大，就拜托你了。<笑>洗发。希望我能永远陪在妈妈身边，希望妈妈身体健康。哇！生日快乐！哟！你能耐了是吧你可是全年级第一，全国物理竞赛又拿过奖，以你的成绩考上京大那是十拿九稳的事儿。难道你不想考最好的学校吗？我已经决定好了
，没关系，你不用这么快给我决定。而且这次只是模拟填报志愿，还有的机会反悔。林东，你要知道，金大是多少人梦寐以求的地方，可你是有这个能力的，你为什么要放弃这么好的机会？而且你的这个选择，你家人知道吗？林东，老师可以问一下，这个跟你这几天请假有什么关系吗？如果你家里有什么困难，你可以跟老师。王老师，考容纳是我的个人选择。好，我不逼你，反正还有机会，你可以考虑清楚。知道了，我今天白天不是故意听见的，真的只是碰巧。我听见方老师跟张主任说，你因为你妈妈的事儿不考了。可是妈妈不是已经？出院了吗？我妈的身体一直不好，少不了我要一直在身边照顾。那你自己的梦想呢？你的人生，你的梦想呢？嗯、我小时候。亲眼看着我爸爸被送进了抢救室，但是他没能活着出来。所以这次，当我看着我妈妈也被送进抢救室的时候，我就告诉我自己，我已经失去爸爸了，我不能再没有妈妈。支持你。你说真的？我说真的。我仔细的想了一下，如果换作是我的话，我肯定会做同样的决定。妈给你做了一碗面，快过来尝尝。妈，医生不是说了让你静养吗？你怎么还做饭啊？稍微动一动不碍事的，快过来来尝尝。哇，快吃吃看，还有两个可口的小菜儿。妈，怎么样？好吃吗？嗯，好吃。哎呀，不知不觉，你都长这么大了。马上就要上大学，离开妈妈了。妈，我不会离开你的。你们老师给我打电话了，说你填报的志愿是荣大。东东啊，这大学志愿是很重要的，你不能这么含糊。而且，妈妈不希望你就这么草率的去决定。东东，你听妈妈说，妈妈知道
你是担心我的身体，可是你的前程比妈妈的身体更重要。再说，你不是一直想考京大物理系吗？你学习那么好，你肯定能考上的。还有就是上次你跟几个同学，不都是已经约好了吗？妈，可是我现在是真的不想考京大，我就想陪在你身边，这是我的理想。可是你这样。以后肯定会后悔的，你知道吗？这是你一辈子的大事儿。我觉得我这一辈子最大的事儿、最重要的事儿，就是这个家，就是能陪着你。我生日的时候许的愿望，就是希望你能身体健康，希望我可以一直陪在你身边。而且，我你还不了解吗？不管是在荣大还是京大，我都能有出息的。不是。你这孩子，你说我好好跟你说，你怎么就听不进去呢？我是不想因为我拖累了你，你明白吗？妈，在你住院之前，我就已经想好了考荣大了，我就是想陪着你，而且，咱们家现在就剩我们俩了，我真的不想分开。可是，妈，这是我的志愿。我有我自己的想法，你想让我考京大，那不是我想要的，是你认为我想要的。我认为，我能陪在你身边，能照顾你，这个比京大重要多了。所以妈，就这一次，听我的好吗？我知道你是为了我好，可是我总感觉是我拖累你了。这么大一件事情，你怎么不事先跟我商量一下呢？哎妈，今天的面怎么没带啊？你要吃煎蛋呐？啊，那你等一，你别跟我打岔。妈，这件事儿我已经考虑很久了，并不是一时冲动。难道你不想让我开心吗？可是，好了，妈，没有蛋怎么吃啊？行，你等会儿啊，马上就好。嗯、谢谢妈开心一点，三、二、一，茄子！哎哎，等会儿，再来一下，没看好。三、二、一，茄子！可以啦！哎，你们暑假有什么安排啊？什么什么安排？我要去参加美术培训，每天都得上课。这么惨？这叫痛并快乐着，干得漂亮！我还没拍呢，那你呢？在家陪我吗？还有呢，督促你学习，免了，谢谢。马明，咋了？你打什么安排啊？我篮球要训练，然后还要去跟大学校队打比赛。哦，加油吧！哥看好你，别给我丢人啊！那必须的。哎，今天都要放长假了，你叹什么气啊？我一点都不喜欢放长假，一放假家里就我一个人，别提多无聊了。你要是无聊，我可以陪你玩。我不要
。你找我玩不是学习就是学习，我才不想假期学习。嗯，我也快愁死了。这一放假就有各种亲戚来我家做客，三大姑八大姨的，然后认识的不认识的，叫得上名的叫不上名的，还有那种比我还小的小孩，来了我家以后又作又闹腾又翻我东西，烦死了。嗯，我就完全不会有这样的困扰。小妹，真的是你啊！第一，我不是苏小妹，我的中文名是苏西，英文名 Susie。我已经长大了，请你以后不要再叫我苏小妹了。第二，我是回外婆家度假的，顺便啊，看望一下你。哼，苏，苏西，真的是你啊？那不然呢？有对外号吗？由于女大十八变嘛，呃，实在是有点认不出来你了，所以这个为了安全起见。我得好好考考你。你的游戏密码是二二二二，你的银行卡密码也是二。我都是。你的手机密码更是二二二，你所有的密码都是二二二，只有你会设这么二的密码。苏小梅真的是你。那不是我说你啊，你这是打扮是不是有点太夸张了？我跟你说，咱们家长期有一个女士，还是比较传统的中国老太太。但你这样的话，你这么夸张的话，你等会说话要收敛，你不能指手画脚的，你跟说话跟撑饭一样，这样她会吓到的。你有听我说话吗？哎，知道了，知道了。你等我化个妆。外婆，哎呀，小妹来了。外婆，我想你。小妹呀，哎呦，外婆也想你哟。妈，还有奶奶呀，人家现在不流行叫苏小妹了，人家流行叫苏西，洋气。不不不，我可喜欢别人叫我小妹了，多亲切呀。哎，叫外婆，看看你，哎呦，长高了，更加漂亮了。水灵灵一个大姑娘喽<笑>，小妹啊，真是女大十八变了啊,啊！你这怎么回事？忽然就跑过来了，也不打个电话，我好去接你。<笑>哎，有日子没来湘北了吧？多待两天，在家里边好好陪陪外婆，外婆可想你了。<笑>有什么事儿啊？你就找你表哥啊！爸，不行，我有事儿，我没空。啊，没事的，舅舅。就算表哥不愿意陪我，我也会缠着他的。嗯，行。他要是敢欺负你，跟舅舅说，看我怎么收拾他。爸，谁欺负谁呀、啊？走走走，哎，小妹啊，我带你看你房间去。好，呃，那这些行李就拜托表哥帮我搬上去了。我什么时候答应你把这些行李搬上楼了？外婆，人家搬不动吗？小慧呀、啊，你就帮帮你妹妹吧，人家也是柔弱的女孩，男孩啊，照顾一下也是应该的嘛。是呀、啊，是呀、啊，走。<笑>苏小妹，你这里面都装了什么东西？秤砣吗？镇不住！你小心点儿，那都是我的宝贝。不是，你大小伙子，一顿饭吃三碗干饭，这一箱子能多沉呢？啊？这不也不沉吗？看着，爸，爸。的小香香，你知道什么跟什么呀？你懂什么呀？
。我这些宝贝，购买你那好几个游戏机。我的小可爱，跟我一路颠簸辛苦你们了。行了，行了，行了，行了，行了啊！别擦了，那上面干净成这样，有什么可擦的？快快快，赶紧收拾收拾，出去。干嘛去、啊？长秀英女士交代的任务吗？带你出去逛街，吃喝玩乐。啊，我不去了，我倒时差，你一个人去。你从新加坡飞过来了，你需要倒时差吗？哎，我不想去，不想去，我要追剧了。嗯，这个是你说的啊，我要跟朋友去玩了啊，别去那长秀英女士那告我状啊，自己去解释啊。哎，你去吧，去吧，不用告啊。这真的啊。嗯嗯嗯，拜喂，嗯，哎，一切顺利，放心吧，这点小事包在我身上，我都已经计划好了，等会儿就去他的房间把这件事给办了。在这儿啊，我怎么会在这儿？这是我房间，你说呢？那不然我在哪儿？啊，你你你不是要跟朋友一起去玩吗？我这不正玩呢吗？你不是说要看剧吗？在干嘛呢？对呀、啊，看看剧啊！我，哦，这这不不知道 WiFi 密码吗 ？WiFi 密码多少啊？这事儿，手机发给你。嗯，你咋还不走、啊？走，走。哦，我告诉你啊，别打扰我学习。你这哪是学习呀？你这是玩游戏。玩游戏不能学习啊，在游戏中进步。我教你。我带你上分啊！真的，嗯，真的，嗯，真的，嗯，不需要。你，我，我，我真的可以。谢谢你啊。你妈恢复的不错啊。医生，您回去之后还有什么需要注意的吗？呃，总体来说呢，已经没有什么大碍了。回去之后呢，注意多休息，不要劳累。如果再察觉到心脏不舒服的时候啊，就来医院做检查就行了。好，你看我就说吧，没什么事儿，都不用来复查的。妈，身体这事儿可不能马虎。您儿子说的对，不怕一万，就怕万一。是，那行，医生，我们先走了，谢谢你。好嘞，不客气。谢谢医生。再见啊。再见。我就说嘛，啥事都没有。你看你这孩子太紧张了。妈，还是注意一点。好，好，好，放心吧，妈回家给你做好吃的。哥，我觉得你这个房间非常的好，你看这格局，这摆设，关键是这个采光，我喜欢。你的房间跟我的房间没差别。哇，这小哥哥好帅啊！<咳>我知道，你给我说清楚了，是他还是我？照片上难道我不比他帅吗？帅，你最帅了！哇，你这个好硬啊！我就喜欢睡硬的床
，能别胡说八道的吗？你的床跟我的床一模一样。啊，你这个房间环境特别的好。到底要干嘛呀？<笑>我我我可以给你换个房间睡吗，表哥？哦。哈<笑>我就不信搞不定这条二哈了。哎呀，慢点，终于回来了。吃橘子吗？妈妈给你，我来剥。<笑>坐吧。好。豆豆啊，嗯，你的生日愿望是什么？妈，我不是跟你说过了吗？我知道，妈妈就是想让你再说一遍嘛。我的生日愿望就是，希望你能一直健康，我也能一直陪在你身边。哎呀，你看啊。你的生日愿望啊，灵验了。你不是听医生说了吗？医生说妈妈没什么事了，都挺好的了。嗯，妈妈想跟你商量个事儿。妈，不用商量了。志愿的事儿，咱们之前也是聊过的。不是，嗯，妈妈知道你这份孝心，你呢可以选择留下来，那是你的选择，妈妈尊重你。那我就是想跟你商量一下，我可不可以去京大陪着你？我想看着你进京大，我想看见我儿子有出息，我会更开心。我不想有这个遗憾。你在哪儿，那妈妈就在哪儿。房子吧，不是家，只有人才是。你说呢？妈，哇，生日快乐！哟，林东，生日快乐！这个给你，十八岁的愿望一定会实现。林东，祝你。未来所求皆所愿，所行化坦途。下的风，阳光早朝梧桐，捕捉顽皮的萤火虫，世界因你不同。真身吉他乱秋，裙摆长发温柔，至今那是青春年幼。爱多片段带不走。你是否抵达梦的路口？是否不再随波逐流？微笑，梦想炙热依旧，总有发光的时候。你是否活得要个自由？是否能够遇和伤口？明白这段旅途。
绝无仅有，在许多年以后，春山吉他篮球，天台呐喊自由，至今那是青春年幼。爱多片段带不走。你是否抵达梦的路口？是否不再随波逐流？微笑梦想炙热依旧，总有发光的时候。你是否获得要的自由？是否能够愈合伤口？明白这段旅途绝无停留，在许多年。